ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മിനി സ്റ്റസ്റ്റി കിച്ചൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ നമ്മളൊരു ലഡു ആട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ലഡു തന്നെ അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഒപ്പം തന്നെ കമൻസ് ഒക്കെ എന്തായാലും എന്നെ അറിയിക്കാനായിട്ട് മറക്കരുതേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ സമയം കളയാതെ എങ്ങനെ ഈ ലഡു ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ദാ അതിനായിട്ട് ഞാൻ അത്യാവശ്യം വലിപ്പുള്ള ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് കടലമാവാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് ദാ ഇതേപോലെ ഒരു അരിപ്പയിൽ അരിച്ചിട്ട് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൻ്റെ കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് കടലമാവാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അരിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് കുറച്ച് വലിപ്പുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കുകയായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ എടുത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ എടുത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഫുഡ് കളറൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീട്ടിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ദാ നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കട്ടകളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറി കിട്ടും നല്ല നൈസായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കടലമാവ് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ദാ നമ്മുടെ കടലമാവൊക്കെ നല്ലതുപോലെ അരിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു ദോശ മാവിൻ്റെ അപ്പത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മാവിൻ്റെ പരുവല്ലേ ആ പരുവത്തിൽ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടതാ ഇപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ടൈറ്റായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് പതുക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് അങ്ങ് ലൂസായി പോകാനും പാടില്ല എന്നാൽ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ഇരിക്കാനും പാടില്ല അപ്പോൾ ഒരു പാകത്തിനായിട്ട് വേണം ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം തന്നെ ഒരുമിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടോ ഇതേപോലെ വേണം ഇരിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ലൂസുമില്ല എന്ന് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് വല്ല ഇരിക്കുന്നത് ഇത് മതിയാകും അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കടലമാവിൻ്റെ മിക്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബൂന്തി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബൂന്തി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു ചീൻ ചട്ടി ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ദാ ഇതേപോലെ ഒരു കയ്യിൽ വേണം നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു അരിപ്പക്കയിൽ നല്ല ഹോളുള്ള ഒരു അരിപ്പക്കയിൽ ചിലയിടത്ത് ഇതിന് ഓട്ടക്കയിൽ എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ദാ ഇതേപോലെ ഒരു കയ്യിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ദാ നമ്മുടെ എണ്ണയൊക്കെ നല്ലപോലെ ചൂടായി വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ കടലമാവ് നമ്മൾ ദാ ഇതേപോലെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് അത് ഒരുപാട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് ചെറുതായിട്ട് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ആ കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ദാ പതുക്കെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കുക കണ്ടോ നമ്മുടെ ബൂന്തിയൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് റെഡി ആയി വന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ തീരെ ഓയിൽ ഇല്ലാണ്ട് ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കരുത് കുറച്ച് ഓയിൽ വേണം ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് മാത്രം മതിയാകും നമ്മുടെ ബൂന്തി റെഡിയായി വരാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഇതേപോലെ നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അടുത്തതും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചെയ്തെടുക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വീണ്ടും നല്ലപോലെ ഒന്ന് കഴുകി തുടച്ച് ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല ഈ കയ്യിൽ അതിനുശേഷം വേണം നമ്മൾ രണ്ടാമതും നമ്മുടെ ഈ ബൂന്തി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് കടലമാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് വെള്ളം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ അതങ്ങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊട്ടിത്തെറിക്കും മാത്രമല്ല കഴുകാതെ എടുത്താലും അത് നന്നായിട്ട് വരില്ല അതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റും ബൂന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ രണ്ട് കപ്പ് കടലമാവിൽ നിന്ന് ഒരു പ്ലേറ്റ് നിറയെ ബൂന്തി നമുക്ക് റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കടലമാവ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് നേരം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ബൂന്തി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ബൂന്തി ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് പഞ്ചസാര
ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയും ബൂന്തിയും കറക്റ്റായിട്ട് മിച്ചായി വന്നോളൂ അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഈ മിച്ചിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്ത് നെയ്യും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ പതുക്കി ഒന്ന് നമ്മുടെ പഞ്ചസാര പാനി ആ ബൂന്തിയൊക്കെ ഒന്ന് മിച്ചായി വരുന്നുണ്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ നല്ലപോലെ ഇതങ്ങ് റെഡിയായി വന്നോളൂ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ആയി നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയും അതേപോലെ തന്നെ ബൂന്തിയൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് മിച്ചായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ പഞ്ചസാര പാനിയൊക്കെ ഒന്നും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് കിടക്കുന്നില്ല എല്ലാം നമ്മുടെ ബൂന്തിയിലേക്ക് വലിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതിയാവും നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫാക്കി ഇത് താഴെ ഇറക്കി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ മിക്സിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ പതുക്കി ഒന്ന് ആറി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ തീരെ ചൂട് ആറിയിട്ടും ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ മിക്സ് ഇതേപോലെ കൈവച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചു കൊടുക്കണേ എല്ലാ ഭാഗത്തും അങ്ങനെ നമ്മൾ പതുക്കി ഒന്ന് പൊടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്കും കിട്ടുന്നത് അതിന് ശേഷം കൈവച്ച് ഇതാ കുറച്ചെടുത്ത് ഇതേപോലെ നമുക്കൊന്ന് ഉരുട്ടി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ കണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ലഡുവൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നെയ്യൊക്കെ ഒഴിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേറെ ഓയിലൊന്നും പറ്റി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായില്ല നല്ല പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ഈ ലഡുവിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്തിരിയും അതേപോലെ തന്നെ കാഷ്നോട്ടൊക്കെ ചേർക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചേർത്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അതാ ഞാനതൊക്കെ പതുക്കി ഒന്ന് നെയ്യിലിട്ട് വറുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ നല്ല എളുപ്പമല്ലേ നമ്മുടെ ഈ ലഡു ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടലമാവ് പഞ്ചസാര ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇപ്പോൾ അതാ രണ്ട് കപ്പ് കടൽമാവ് വീതം ഞാനൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് ലഡുവിൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് ലഡുവാണ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ലഡു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഇതാ ഇതേപോലെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ തന്നെ വേണേൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പോഴായിരിക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കി നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടിരുന്ന് കഴിക്കുക അപ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള നല്ല പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ റെസിപ്പീസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവര